നമസ്കാരം ഇ സി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അനിൽ പന്തപ്ലാവ് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി വിളക്കുടി പഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനെ അട്ടിമറി വിജയം നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് യു ഡി എഫിലെ ലീന റാണി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒന്നാം വാർഡിലേക്ക് നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനെ അട്ടിമറി വിജയം യു ഡി എഫിലെ ലീന റാണി നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത് ഇരുപത് വിളക്കുടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ോട് വടക്ക് വാർഡിലെ വാർഡിൽ നിന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി നിയമം തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത്താറാം വകുപ്പിലും തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പ് ചട്ടങ്ങളിലെ അറുപത്തിരണ്ടാം ചട്ടത്തിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം മേൽപ്പറഞ്ഞ വാർഡിൽ നിന്നും പ്രസ്തുത ുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഐ എൻ സി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ നിർദ്ദേശ പേര് ലീന റാണി സൂര്യോദയം ആവണേശ്വരം ആർ എഫ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി നമസ്കാരം എനിക്ക് വോട്ട് തന്ന് എല്ലാ വോട്ടർമാർക്കും ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എൻ്റെ മതേതരത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും വിജയമാണ് ഇത് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച സഹപ്രവർത്തകർക്കെല്ലാം ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുകയുള്ളൂ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എന്റെ വാർഡിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരമാവധി എന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ അർഹർക്ക് അർഹരായവർക്ക് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സഹായിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു ഇത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും തമ്മിൽ നേരിട്ട് മത്സരം നടന്ന ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിലെ റെജീനയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത് യു ഡി എഫിന്റെ വിജയം ഇവിടെ എൽ ഡി എഫിനെ കനത്ത തിരിച്ചടിയായി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യു ഡി എഫിന് ഇവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിൽ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിക്കാമെന്നായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ പ്രവചനങ്ങളും കണക്കുകൂട്ടലുമെല്ലാം തെറ്റിച്ച് ഇവിടെ യു ഡി എഫിന് വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വലിയ നേട്ടമായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി കുന്നിക്കോട് ഒന്നാം വാർഡ് സി പി എമ്മിന്റെ കയ്യിലായിരുന്നു അതിനെതിരെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിധിയും അതേപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അവലംബിക്കുന്ന അവിശ്വാസികൾക്കെതിരെയുള്ള നടപടിക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിധിയും അതേപോലെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഈ പഞ്ചായത്തിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥതയും അഴിമതിക്കെതിരെയുമുള്ള ഒരു വിധിയാണ് ഇത് തീർച്ചയായും പിന്നെ ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ വിശ്വാസികളും വിശ്വാസികളും യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ഈ ഗവൺമെന്റിനെതിരായി ഗവൺമെന്റ് നയത്തിനെതിരായി വളരെ വലിയ ഒരു വ്യത്യാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിലിരുന്ന ചെങ്കോട്ട എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാം ആ ചെങ്കോട്ടയിലാണ് ഈ വലിയ മാറ്റം വലിയ വിധി വന്നിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും എല്ലാം അതീതമായി വിശ്വാസികളും ജനങ്ങളും ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള കൂട്ടായ ഒരു വിജയമാണ് തീർച്ചയായും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി അതിൽ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വോട്ടുകളാണ് ഇവിടെ പോൾ ചെയ്തത് ബി ജെ പിയുടെ അസാന്നിധ്യവും ഇവിടെ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായി ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കുന്നിക്കോട് യു ഡി എഫ് വിജയത്തെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് യു ഡി എഫ് ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നത് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വിജയത്തെ തുടർന്ന് പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി വിളക്കുടി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആഹ്ലാദ പ്രകടനം കുന്നിക്കോട് ജംഗ്ഷനിൽ സമാപിച്ചു ിക്കിവാദ്യങ്ങൾ 
ஏன்னும் மோஷ்டாவனே பெட்டி யாதிரி விவிரும் போலிசின்டி விச்சட்டில்லா. சாஸ்திரிய பரிச்சோதனா சங்கத்தின் ரிப்போட்டு கிட்டிய சேசமாகம் அன்னேசனத்தின்டி ரண்டாம் கட்டம் ஆரம்பிக்குகா. கொல்லம் பத்திரந்துட்டா திரிவன்த விரம் கோட்டையம் எரணாகுளம் தொடுங்கிய ஜில்லகளில் மோஷன கவரச் நடன்ன வீட்டில் CCTV இல்லாதிருந்தத மோஷ்டாவின் காயிரிங்கள் எலுப்பமாய் மர்கசமிஷன வகுப்ப பத்தனந்தட்ட ஜில்லா அட்மினிஸ்டேட்டிவ ஓபிஸ்ராயா பத்தனாவரம் லவுலாண்டில் நவாசின்டை வீட்டில் வியாடாயிட்சியாயிருந்து மோஷன நடன்னத முன்வைச்சதே வாதில் தகர்த்த முருகலில் பத்தனாவிரத்தேன் காயிருன்னையாக்கலினிக்கு 
അവിടെ വരുന്ന ചികിത്സയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും പോലീസ് അത് നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ആ നിരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങളത് സർപ്രൈസായിട്ട് അവിടെ സെർച്ച് നടത്തുകയും സെർച്ച് നടത്തിയതിന് ശേഷം ഈ അവിടെ ഞാൻ ഷിഗാമണി എന്ന് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡോക്ടർ അദ്ദേഹം മണി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ റേഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെ പേഷ്യൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു റേഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ബിരുദം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് അതിന് അത് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും തുടർന്ന് അവിടെ മറ്റ് രേഖകളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ അവിടെ വ്യാജമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം അവിടെ ഒന്നര വർഷമായിട്ട് അലോപ്പതി ചികിത്സ നടത്തി വരികയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ആൾമാർട്ടം നടത്തി ഇതിന് ആൾമാർട്ടം നടത്തിയതിനും വ്യാജമായിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചികിത്സ നടത്തിയതിനും പ്രതിയുമായിട്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി ഞങ്ങൾ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പത്താം ക്ലാസ് വരെ പാസ്സായിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം പല പല മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെ ഡോക്ടറുടെ കൂടെ സഹായിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഇതേപോലെ വ്യാജമായിട്ട് വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ജോലി നോക്കി വന്ന് അവസാനമാണ് മാങ്കോട് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര വർഷം അവിടെ ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ വ്യവസ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നടത്തിയ റേഡിലാണ് നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് എം ബി ബി എസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏത് ഏതൊക്കെയോ ചെറിയ ചെറിയ തരികിട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒപ്പിച്ച ശേഷമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം അൻവർ എസ് ഐമാരായ പുഷ്പകുമാർ ജോസഫ് ലിയോൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വമുള്ള സംഘം ക്ലിനിക്കിലെത്തി പരിശോധന നടത്തി വ്യാജ ഡോക്ടറാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു ഒതമംഗലം വെറ്റിലപ്പാറയിൽ കുടുംബസമേതം താമസിച്ചു വരികയാണ് ജ്ഞാനശിഖാമണി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതി ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം